30 лет я говорил всем, что вернусь в колыбель азербайджанской культуры, священный азербайджанский город Шуша. Об этом на своей странице в Facebook написал Ричард Слапайтис. Известный военный журналист из Литвы не понаслышке знаком с армянской агрессией против Азербайджана. В разгар Первой Карабахской войны в 1992 году Лапайтис уже был в Агдаме, сразу после того, как армяне учинили геноцид в Хаджалы. Сегодня посредством социальных сетей он поделился радостью от возвращения в освобожденный город Шуша. Я шел к ней практически с 8 мая 1992 года. Столько воды утекло. Столько дней и ночей пролетело, как один миг. И ровно 30 лет я говорил всем, что вернусь в колыбель азербайджанской культуры, священный азербайджанский город Шуша. Делится своими чувствами военный журналист. По словам Лапайтиса, город-герой Шуша живет в сердце каждого азербайджанца, а красоту его утра невозможно передать. Шуша, как ты жила без своих настоящих хозяев? Без ласки и любви. Как? Здесь на каждом шагу культурные объекты, мечети, кладбище и история всего Азербайджана. Я увидел флаг Азербайджана над горами, который означает, что город открыт для всего человечества. Продолжает Лопаитис. Военный журналист отмечает, что за 30 лет Армения старалась уничтожить в Шуша все, памятники культуры, рукописи, мечети, священные книги, ковры и каменное ремесло, древние кладбища и мавзолей. Низкий поклон всем, кто пал шехидами еще в далеком 1992, а позже в 2020 году, когда в начале ноября азербайджанская армия освободила Шушу от оккупации, тем самым заставив Армению подписать акт о полной капитуляции. Шуша, гордость Азербайджана, наконец-то вернулась домой. 30 лет говорил, что я там вернусь. Вот этот день пришел. Наконец-то пришел. И я возвращаюсь не просто так, я возвращаюсь с независимой съемочной группой, вот, чтобы, чтобы продолжить свои э, работы.